مرحبا مرحبا نطرش معكم من انبوكسينج مينا وخلف الكاميرا جورج مشهور وجورج توفيق من فريق عمل انبوكسينج مينا نحن اليوم بحدث للصانع الانجليزي لاند روفر عمل لانشينج لسيارات جديده مثل ما بتعرفوا اخر سياره نزلت هي الرينج روفر فيلر اليوم حنشوفها حنجربها وحنسوقها وحنعمل تشالنج فيها بالاضافه حنركب ونشوف سياره اللاند روفر ديسكفري على الاوف رود كيف حتكون حاولي ميشيل معنا من فريق لاند روفر نحن اليوم هلا في او بالاحرى هلا نحن موجودين برانج روفر فيلر اخر ابداعات شركه لاند روفر صح؟ صحيح شو بتخبرنا عن السياره اللي نحن فيها صراحه يعني انا شعوري لا يوصف وانا قاعد بقلبها يعني راكب بيوت راكب بطياره وما بعرف انه بس خبرنا عن الديتيلز تبعه والفيتشرز تبعه هو الفيلر موديل جديد نزل السنه بديزاين جديد مش معودين عليه عن لاند روفر Uh, سيارة أصغر من رينج أوفر سبورت أكبر من الإيفوك إتس نيو نيو سايز عنا uh, في منه أكيد كذا فاريانت وكذا إنجن فينا نحكي عنهم بالتفاصيل أكثر بعد شوي uh, السيارة اللي نحن فيها هي الفيلار آر دايناميك اللي هي uh, إذا بدك اللوك السبورتي أكثر من الفيلار كومبير تو ذا ريجولار وان ومثل ما قلنا في كذا ليفل بالاوبشن هذه التوب اوف ذا لاين اتش اس اي مع الموتور الاكبر اللي هو البي 380 موتور في 6 3 لتر سوبر تشارج 380 حصان اللي هو كومبير حتى مع الموتور الرينج اوفر سبورت اللي هو بيجي 340 حصان على السياره كمان اصغر So you get even better performance than the Range Rover Sport. Nice. هلا كنا عم نحكي عن ال ال engine بشكل عام وعن specs من برا. شوف تخبرنا مجوا عم شوف كل touch screen. عم شوف screen بقلب ال. عم شوف screen على التابلو. عم شوف screen هون على ال. هي it's part of a new design strategy تبع Land Rover. أول شيء اشتغلوا كتير على الديزاين الخارجي والداخلي. بالخارج مثلاً ما أعرف إذا شفت ماسكيت لبويب. The new concept. They retract. بيصيروا فلاش مع البيب. ما بتشوفهم تقريباً. نفس الوقت بخفف من صوت الهواء. أنت وماشي بالسيارة ما تسمع صوفر هواء. ماسكيت. مية بالمية. بس بالنسبة للعوامل الخارجية ممكن يأثر هيدا مع إدم السيارة ولا معمول التست. لا معمول التست على السيارة على سماكة جليد. up to 5 cm اذا ماني غلطان مجلد البيب توتالي بتكبس على الكبسه الريموت لانه ما فيك يو كانت اكسس ذا هاندل تفتح ات جست بوبس اوت بهر الجليد عن البيب حلو بالنسبه للانترتينمنت اللي عم نشوفها بالنسبه للداخل كمان اتس نيو مينيماليستيك ديزاين خففوا كثير من الكبسات اللي عم كنا نشوفها بالموديلات القديمه صار كل شيء بتتحكم فيه من خلال تو تاتش سكرينز زياده عن تو تاتش سكرينز اللي عنا هون عنا سكرين محل الداشبورد والكبسات اللي على السيرينج ويل كمان جديد اند ذي اولسو تاتش كاباسيتيف يعني فيك تستعملهم باي كليكينج لايك ريجولار فوليوم بوتن او جاست باي تيرنينج اذا السياره جاست ان تاتش يعني 100% يعني. هيدا منا فيزيكال بس تاتش عم تصير صحيح التلجين. وبنفس صحيح. الوقت الكبسات اللي انت عم تستعملهم بيكونوا هن المضويين وان يو تاتشينج ذا باتنز اون ستيرنج اه اوكي اند ذا ريست سويتشز اوف نايس 
سو مثل ما شفنا لكن فيري فيو بوتنز ليفت ان ذا كار يعني بيسكلي في عنا بس كبسه الاون اوف تبع الاوديو والفوليوم ويتش از فيزيكال كبسه الباقي كله تاتش فوق عنا نافيجيشن ميديا كنترول بلس تليفون اند اول ذا اكسترا فيتشرز اوف ذا كار بلس يو كان اد يور اون شورت كاتس من خلال اول سكرين حتى الكبسات اللي على السيرينج ويل ذيرز باتن يو كان بروجرام تو دو فور ديفرنت فانكشنز اوف يور تشويس اوكي يعني بشكل عام عم نحكي عن الفيلار انه هي سياره دمجت النيو تيك من السمارت فونز من هيك مية بالمية دخلتها بقلب السياره مية بالمية دخلتها بقلب السياره ديزاين وايز يعني خففنا كثير كلتر على الداشبورد وبنفس الوقت اتس فيري يوزر فريندلي يعني اف يو كان يوز يور فون يو كان يوز اول ذا فيتشرز اوف ذا كار اتس ذات سمبل Uh, وكمان ديزاين وايز اتس توتالي نيو يعني صار عندك تو سكينز ذات يو كان بيرسونلايز فيك تغير فيهم الباك جراوند اللون اللي عم بتشوفه يو كان اد سكرين سيفرز عم يعني عم نحكي بديزاين سبق سبق باقي السيارات والموديلات كلها طبعا عدا عن الفخامه والجوده بالتصنيع صراحه اللي نحن عم نشوفها يعني كل هالميزات عن جد سياره واو فعليا 100% احنا اكيد هلا حنجربها وحنعمل تشالنج فيها و اي كانت ويت صراحه في ينطر الموضوع اكيد بالنسبه للفينشنج تبع السياره مثل ما معودين عن رينج اوفر اتس هاي اند ليذر كونتراست ستيتشنج بيرفوريتد ليذر بالسيتس ما بعرف اذا هلا انتبهت انا مدور لك اي سي بالكراسي حسيت بالكراسي في كمان عندك مساج بالكراسي ذيرز لوت اوف فيتشرز يعني عادة كانوا يجوا از اكستراز اوبشنز بغير سيارات هون بهيدي الفاريانت من الفيلار اللي هي توب اوف ذا لاين عم بيجوا كلهم ستاندرد فيها ثانك يو ميشيل ثانك يو اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك ميرسي كثير نحن هلا عم نعمل اوف رود تريب رحله بالطرقات الوعره مع فريزر فريزر هاو ار يو؟ اي فيري ويل ثانك يو تيل مي اباوت ذيس كار ذيس از ذا نيو ديسكفري از ذا كار ذات از سولد ان ذيس ماركت ريبليسز ذا اولد ال ار 4 هاز بين فيري فيري بوبولار ان يوروب اند كونتينيوز تو جرو ان بوبولاريتي هير Exactly. And around uh, the region, it's a superb car. I have to say that, uh, having been involved in the launch of the car in the region, um, it was an awful lot of fun. And whilst there seemed originally to be some resistance to its new shape, it's uh, it has turned out to be very, very practical, very comfortable, and very capable. So all the attributes of Land Rover. Um, And some good looks as well. It's a very capable car. There are seven different suspension settings in this car. So the car has air suspension mm -hmm. that runs at seven different levels. Some of which you can choose, and some of which are automatic. For example, um, as you see from the profile of the car, it's um, it's quite a tall car. Yes. So one of the key features of the suspension is what's called speed lowering. Speed lowering. Speed lowering. So yeah. when you get to 110 kilometers an hour, the car automatically drops down in order to optimize the, um, the center air. of gravity the air and the to make the aerodynamics a little bit better and to keep the car low. It does that by itself. It, will, it, oh, it recognizes that and does that by itself. Wow, that's amazing actually. <laughs> What we are going to do with the suspension on its full extent, not quite its full extension, because mm -hmm. there is an override that if you get really, really badly stuck, And it's always driver, it's never a car. If wow. you get really, really badly stuck, you can actually lift the car a little bit more. But at the moment, 
we're on the standard high suspension setting for the low range gearbox because we're about to go off the edge of this cliff. We have hill descent control available as well, which on a longer slope would uh, kick in and maintain the speed on the way down. During the hill descent control is a particularly good thing for you here in Lebanon because you have snow in the winter. Exactly. Um, so there are a lot of mountains actually. And mountains, but you but you have snow on the mountains. Mm -hmm. um, a few years ago I was in uh, Baku and we had a, se a session with some snow. And hill descent control allowed us to get up to, and more importantly, down from places that nothing else could go. It was brilliant. It was very good. So now we're just going to... Nothing else down here. could go except well, this car, actually. Well, except except the Land Rovers that we had with us. I'm just going to take the parking sensors off and return the screen to um, four-wheel drive information. You can see here that the wheels are turning mm -hmm. as I turn the wheels. You can see the diff lock, lock engaging and disengaging as it is required. And later, when we go through the potholes, if one of the tyres turns red, Mm -hmm. It means that that wheel has lost traction completely oh. and the system is stopping power delivery because it knows that if the wheel is in the air, so nothing is happening. Mm -hmm. You keep your eye, you'll see the change in colour of wheels as we go into this sidewall. So we're going to pop the car up into the sidewall here and as we go and off the, the edge, we will get one wheel in the air at the back. Exactly. And see the red light. We there, so that wheel, that suspension is at its full stretch, mm -hmm. and we are at about 23 degrees. Actually, <laughs> this is very dangerous. It's not. <laughs> Thank you for telling us about the seatbelt. That's belt. why you're wearing the seatbelts, <laughs> gentlemen. I don't want you sitting in my lap. Uh, yeah. <laughs> Believe me, it's not dangerous. If it was dangerous, you wouldn't be in the car. Exactly. I mean, the car is perfectly capable. Of Maybe in another car, it's dangerous. But in the Land Rover Discovery, in this, this car, is very safe. <laughs> in this car, we are fine. And we'll go around here and we'll get a bit of cross axle work going. Mm -hmm. So you'll, again, you should see a little bit of red out of the tiles. Mm -hmm. And the suspension, as so you can see my steering now, diffs open. As soon as we start yeah, to right. move into an area where there's a little bit of extra work to do, the diff will start to close. You see the suspension, yeah, the suspension getting to its full stretch there, and the diff locking. It's, it's a very smart car, actually. It's a very smooth car. A smooth car. It's the thing about these cars is that they're so undramatic in their capability. You, you, it will just get on and do the work. If you let the car go, if you try not to see that wheel, yes. that was now completely off the ground there, and the the system was looking for traction. It's true, yeah. It's getting it bounced over the other side. Now the car will just do this work. I'm hardly touching pedals at all. It's exactly. just enough to rock it over <laughs> and get it down. You see the diff is fully locked now. That's a full orange circle. And then as I come out of that situation, it will start to unlock itself there and unlock further and then it will come out altogether exactly. as it so no longer requires to, to lock, lock up any anything for the purposes of not losing traction so it's really easy it's really and easy it, this car make it easy actually the car does make it easy this this car will make a very good driver of anyone yes. who lets the car do the work mm -hmm. once you know what the car is capable of and you know how to set That's it up Exactly. then it will make you a very good driver. We do events like this all over the region and mm -hmm. sometimes we use natural terrain, sometimes we use artificial obstacles mm -hmm. and we've got some very, very steep hills, very big steep climbs and very big steep drops which are made of metal and are transported around. But, but when we have natural terrain it's always nicer to use it. 
yes. I think this car is the perfect solution for the uh, MENA region for the driver, right? It covers everything. It's exactly. got plenty of room for the family. It's, it's got plenty of capability for poor driving conditions. Exactly. Um, and it has this command seating position, so you are sitting a little bit higher than everything else and you get a good view of what's going on round about you. If, if you're in a traffic jam, yes. you can usually see over it. Over the sun. Thank you. Thank you for having us <laughs> here in Lebanon. It's been great fun. It's Thank been you. hot, but it's been fun. Thank, Thank you. you. <laughs>